எல்லோருக்கும் வணக்கம் பிக் பாஸ் இதில் என்ன அப்படின்னா இப்போ உள்ளே இருக்கிற ஐந்து போ நாலு போட்டியாளர்களை வந்து அதாவது அவங்க மனதளவில் அவங்கள பயமுறுத்துகிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டாக நடத்துறதுக்கு தான் பிக் பாஸ் இப்போ பிளான் பண்ணியிருக்காரு அதாவது இன்றைக்கி வந்து வைஷ்ணவி யாராவது ஒருத்தவங்க எலிமினேட் ஆவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கார்டு எடுத்து காட்டுறதா இருக்கட்டும் இது மூல வர எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் அவங்க மனதளவில் ஏதோ ஒரு வேளை நம்ம நாலு பேரில் ஒருத்தவங்க வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடியே எவிக்ட் ஆகிடுவோமோ அந்த மாதிரிலாம் கூட அவங்களுக்கு மன ரீதி அளவில் ஏதாவது ஒரு பிரஷரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் நாலு பேர் ஃபைனலைஸ்ங்கிறது எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது இப்போ ஓட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அன்அபிஷியல் ஓட்ஸ் பற்றி தான் சொல்கிறேன் இதில் ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் இப்போ வெளியில் வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா ரித்விகா ஓட்டிங்கில் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தாலும் ரெண்டாவது பிளேஸில் ஐஸ்வர்யா வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அன்அபிஷியல் ஓட்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தோம்னா ஐஸ்வர்யா தொடர்ந்து நான் லாஸ்ட் இடத்துல தான் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் வந்து நம்ம விஜய் டிவி ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது ஐஸ்வர்யா சேஃப் அப்படின்னு வரும்போது நமக்கு அது பல கேள்விகளை உருவாக்கும் ஆனால் இந்த முறை சர்ப்ரைசிங்கெலாம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னா அன்அபிஷியல் ஓட்டில் செகண்ட் பிளேஸில் ஐஸ்வர்யா வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் விஜயலட்சுமிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய காம்படிஷன் இருக்குது ஓட்டிங்கில் ஆனால் ஜனனி ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறாங்க இது எந்த வெளிக்காட்டுது அப்படின்னா ஜென்ரலாகவே இப்போ நம்ம ஓட்டிங் போடுறவங்க அதுமாரி ரித்விகா வந்து நல்ல லீடிங்கில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க ஐஸ்வர்யா அண்ட் விஜயலட்சுமிக்குள்ளே மிகப்பெரிய போட்டி இருக்குது ஓட்டிங்கில் ஜனவரி ரொம்ப பின்தங்கி இருக்காங்க இது அன்அபிஷியல் ஓட்டிங் ப்ராசஸ் தான் இதுதான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ரெகுலர் ஓட்டிங்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஏன்னா அன்அபிஷியல் ஓட்லேயே அவ்வளோ பேர் ஓட் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்கெல்லாம் ரெகுலர் ஓட்டிங் ப்ராசஸில் ஓட் பண்ணுவாங்க அதில் மாற்று கருத்து இல்லை இப்போ ஐஸ்வர்யா இந்த அளவு முன்னேறி வர்றதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஐஸ்வர்யாவுக்குன்னு ஓட்டு போடுறவங்க இப்போ கூகுள் சர்ச்சில்லாம் ஒரு நாளைக்கு டென் ஓட்ஸ் அந்த டென் ஓட்ஸையும் கண்டிப்பாக ஐஸ்வர்யாவுக்கே போட்டுடுறாங்க ஆனால் இதே ரித்விகாவுக்கோ விஜயலட்சுமிக்கோ ஜனனிக்கோ போடும்போது அது பிரித்து போடுறதுக்கும் ஒரு விதத்தில் வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா சப்போஸ் ரித்விகாவுக்கு ஆறு ஓட்டு விஜயலட்சுமிக்கு மூணு ஓட்டு ஒரு ஓட்டு ஜனனி அந்த மாதிரி போடுறவங்களும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பக்கம் வந்து ஐஸ்வர்யாவுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபுல் ஓட்ஸாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்க அதாவது எப்படின்னா ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஓட்டு போடணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஃபுல்லாக ஓட்டு போடுறாங்க சில பேர் ரித்விகாவுக்கு ஓட்டு போடணும்னு நினைக்கிறவங்க ரித்விகாவுக்கும் ஜனனிக்கு ஓட்டு போடுறவங்க ஜனனிக்கும் விஜயலட்சுமிக்கு ஓட்டு போடுறவங்க விஜயலட்சுமிக்கும் போட்டாலும் சில பேருக்குள்ளே ஒரு டைலமாக இருக்குது இவங்க மூணு பேருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல கேரக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு பேருக்கு உடச்சி உடச்சி போடுறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு இந்த பக்கம் ஐஸ்வர்யா வந்து ஃபுல் ஓட்டிங் எடுக்கிறாங்க அதனால் இப்போ வந்து அன்அபிஷியல் ஓட்ஸ்லே ரெண்டாவது நாளே திட்டத்திட்ட செகண்ட் பிளேஸில் இப்போ ஐஸ்வர்யா வந்திருக்கிறது மிகப்பெரிய சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்குது ஏன் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கேரக்டருக்கு இத்தனை பேர் ஆதரவு கொடுத்து ஓட்டு அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதும் சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது ஒருவேளை அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அடாப்ட் ஆகிருக்கலாம் இதில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஐஸ்வர்யா வந்து அவங்க கேரக்டரை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாங்க அது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் வாதங்களை எடுத்து வைக்கிறாங்க எது எப்படியோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஓட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் உடைய நிலவரத்தை சொல்ல வேண்டியது நம்ம கடமை ஏன்னா தொடர்ந்து இவ்வளோ நாள் நம்ம சேனலில் பிக் பாஸ் பற்றி ரிவ்யூ பண்ணதுனால இப்போ எனக்குன்னு ஒரு இதுவங்க ஜெயிச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் இருக்கும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஓட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு இதில் என்னென்னா கூகுள் சர்ச்சில் டெய்லி டென் ஓட்ஸ் போடலாம் அதுதான் அதில் நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல ஒரு முறை ஓட்டு போட்டதுக்கப்புறம் அதில் போட மாட்டாங்க டெய்லி டென் டென் ஓட்ஸ் போடலாம் அதே மாதிரி தான் ஹாட்ஸ்டார்லேயும் டெய்லி ஓட் போடலாம் மிஸ்டு காலில் பண்ணலாம் அதனால் யார் நல்ல கேண்டிடேட் அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த ஒன் வீக் வந்து ஒரு நல்ல ஆளை சே செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சேனலுடைய விருப்பம் நன்றி ஆனால் என்னென்னா இப்போ டஃப் ஃபைட் பிட்வீன் ரித்விகா அண்ட் ஐஸ்வர்யான்னு மாதிரி இருக்குது இது எந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகும் இது அஃபிஷியல் ஓட்டில் எப்படி எல்லாம் விழுது அப்படிங்கிறது இந்த புறம் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் ஐஸ்வர்யா வந்து கீழே தான் இருப்பாங்க வெளில போயிடுவாங்க நினச்சிக்கிட்டே இருப்போம் பட் இந்த முறை அன்அபிஷியல் ஓட்டில் சர்ப்ரைசிங்காக லீடு எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க அதனால் யாராவது நல்லவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க நல்லவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு ஓட்டு போடுங்க நன்றி வண